بنبيل أكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حن وسلم حجر ذكرت في يده الحصيان من بين أصابعه نبع الماء وظل في الفلوات واسأل أحدا لمحبته أصبح رمزا للحسنات والأكوان بقرب الهادي قد حازت كل الخيرات بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها من العبر وفيها من الدروس وفيها من الفوائد ما لا يحصى ولا يعد وهناك جانب وزاوية من زوايا سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وهي المعجزات وجزء لطيف من هذه المعجزات ما حصل من المعجزات مع الكائنات من الحيوانات والنباتات وغيرها دائما نحن ننظر إلى هذه الحوادث أنها خوارق للعادات دليل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم لكن نحن هنا اليوم نريد أن نتأمل علاقة الكائنات بحبيبها بل بسيدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حسب درجات هذه الكائنات في التكوين من الجمادات إلى النباتات إلى الحيوانات إلى الجن إلى الإنس إلى الملائكة فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات علاقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن نعلم أنه رحمة الله للعالمين وأن كل ذرة في هذه العوالم كلها تحبه أولا لأنه حبيب ربها ثانيا لأنه رحمة ربها بها ننظر إلى هذه القصص وإلى هذه المظاهر والنماذج التي حصلت من علاقة بعض الكائنات معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكن ليس من ناحية كونها خارقة للعادة ومثبتة لنبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل من ناحية ومن زاوية أخرى سننظر إليها من حيث الدروس والفوائد التي نستفيد نحن منها فإن في كل حدث من هذه الأحداث رسائل وأذواق ومعاني وإشارات وملامح تفيدنا نحن في صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فننظر إلى هذه الكائنات كأنها معلمة لنا كيف نتعامل معه صلى الله عليه وسلم من حيث حبه من حيث التسليم له من حيث الانقياد من حيث الطاعة من حيث الخدمة من حيث جوانب كثيرة جدا في علاقتنا به صلى الله عليه وآله وسلم سنستفيد من سلام الحجر ومن مشي الشجر ومن كلام ال... ومن بكاء ال... الابل ومن كلام الغزاله ومن شهاده الضب ومن غيرها من الكائنات والحيوانات التي كان لها برسول الله صلى الله عليه وسلم صله ووصله عليه افضل الصلاه واتم السلام ونبدا بسم الله وعلى بركه الله. بنبي الاكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع 